హలో హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హెచ్ఎస్ ఆర్ బై ఇన్ఫో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే చూడండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ సెకండ్ సెమిస్టర్ కి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ అనేది ఈ రోజు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం దీంట్లో ఈ క్వశ్చన్స్ అనేటివి ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అన్ని యూనివర్సిటీస్ కి సంబంధించినాయి కాబట్టి అందరు స్టూడెంట్స్ ఈ క్వశ్చన్స్ కనుక ఫాలో అయినారంటే డెఫినెట్ గా మీకు సిక్స్టీ నుండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్కోర్ అనేది డ్యామ్ షూర్ గా అవుతుంది దానికి నేను ఆశ్చర్యస్ అనేది ఇస్తాను ఓకే నేను ఇక్కడ కొన్ని ఫోర్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి మనకి ఆ ఫోర్ యూనిట్స్ లోపల ప్రతి దానిలో నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ పిక్ చేశాను ఆ ఏంటి ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఫైనల్ గా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఈ క్వశ్చన్స్ అవుతే మనకి ఎంత స్కోర్ అవుతుంది అనేది కూడా ఎండింగ్ లో డిస్కస్ అనేది చేద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం వెళ్లే కన్నా ముందు మీరు కనుక నా ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసింటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదే విధంగా వీడియో కంటెంట్ ని ఎప్పుడైనా కూడా ఫస్ట్ నుండి లాస్ట్ వరకు చూడండి ఈ యొక్క ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ని మీరు నోట్స్ లో రాసుకోండి ఎందుకంటే ప్రతిసారి మళ్ళీ వీడియో చూడాల్సిన అవసరం లేకుండా ఆ క్వశ్చన్స్ ని మీరు రివిజన్ చేసుకుంటూ ఆ క్వశ్చన్స్ ని మీరు చూసుకుంటూ ఉండొచ్చు ఓకే సో కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ చూడండి మనకు ఫోర్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే చూడండి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అని అడుగుతున్నాడు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అంటే మనకు వాట్సన్ క్రిక్ మోడల్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది దాని గురించి రాయాలి టైప్స్ గురించి అడిగితే ఏ డిఎన్ఏ బిడిఎన్ఏ జడ్డిఎన్ఏ ఉంటుంది వాటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ రాయాలి ఇది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ దీనిలోనే షార్ట్ ఆన్సర్ కూడా అడిగే ఛాయస్ అనేది ఉంది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అమైనాసిడ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అమైనాసిడ్స్ అండ్ దియర్ ఫిజికో కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఒక్కొక్క అమైనాసిడ్ యొక్క ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ ఏంటి దాని యొక్క కెమికల్ ప్రాపర్టీ ఏంటి అది దాని గురించి రాయాల్సి ఉంటుంది థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ సిక్స్ క్లాసెస్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయి ఆ ఎంజైమ్స్ దాంతో పాటు ఎంజైమ్ యొక్క యాక్టివిటీని ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ అనేది ఇది సెకండ్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఫోర్త్ గానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మోనో డై పాలిసాక్రైడ్స్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే క్లాస్ దీన్ని క్వశ్చన్ ఇంకోలా కూడా ఇస్తాడు క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ రైట్ అవుట్ ది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ దియర్ ఫంక్షన్ అని కూడా ఇస్తాడు ఇంకా లేదంటే డైరెక్ట్ గా మోనోసాక్రైడ్స్ అయినా డై సాక్రైడ్స్ అయినా పాలిసాక్రైడ్స్ అయినా రాయమంటాడు ఏ విధంగా అడగచ్చు ఇది ఈ విధంగా మాక్సిమం టైమ్స్ అడుగుతాడు వాడికి మనకు ఒక లక్ బాగుంటే ఓన్లీ పాలిసాక్రైడ్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ దాని యొక్క ఫంక్షన్స్ రాయమంటాడు డైసాక్రైడ్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ దాని యొక్క ఫంక్షన్స్ మోనోసాక్రైడ్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ దాని యొక్క ఫంక్షన్స్ రాయమంటాడు ఇది ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ కమింగ్ టు ది ఫిఫ్త్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఇక్కడ ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ సెకండరీ స్ట్రక్చర్ క్వార్టర్నరీ స్ట్రక్చర్ టెస్ స్ట్రక్చర్ అండ్ క్వార్టర్నరీ స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ప్రోటీన్స్ ఏర్పడతాయి అనే దాని గురించి డీటెయిల్ గా రాయాల్సి ఉంటుంది అమైనస్ సీక్వెన్స్ ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ సెకండ్ వచ్చేసి ఆల్ఫైరిక్స్ బీటా షీట్స్ లూప్స్ ట్రెసరీ వచ్చేసేసి మొత్తం కాంప్లెక్స్ ఏర్పడుతుంది క్వార్టర్నర్ వచ్చేసేసి మొత్తం క్లబ్ అనేది అవుతుంది ఎప్పుడు మొత్తం కాంప్లెక్స్ ప్రోటీన్ ఉన్నప్పుడు ఓకే ఇది యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఫిఫ్త్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ యూనిట్ లోపల ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసాం సెకండ్ యూనిట్ లోకి వచ్చినాం అంటే ఇక్కడ చూడండి గ్లైకాలసిస్ అండ్ టీసీఏ సైకిల్ ఖచ్చితంగా అడిగే క్వశ్చన్ డెఫినెట్ గా ప్రతి పేపర్ లో టీసీఏ సైకిల్ లేదంటే గ్లైకాలసిస్ ఉంటుంది ఓకే గ్లైకాలసిస్ టీసీఏ సైకిల్ రెండు అడుగుతారు లాంగ్ క్వశ్చన్ మన లక్ బాగుంటే టీసీఏ సైకిల్ మాత్రమే లాంగ్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాయస్ అనేది ఉంటుంది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే చూడండి ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అండ్ ఆక్సిడేటివ్ పాస్పార్లేషన్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది మైటోకాన్జ్ యొక్క ఇన్నర్ మెంటైన్ లోపల తర్వాత ఆక్సిడేటివ్ పాస్పార్లేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏటీపీ ఏ విధంగా ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది అనేది దీనికి సంబంధించి తర్వాత చూడండి బీటా ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ లేదంటే కామిటిక్ యాసిడ్ అనేది కూడా అడుగుతాడు ఏ విధంగా బీటా ఆక్సిడేషన్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకే లాంగ్ అన్న అడగచ్చు
क्वेश्चन <coughs> ओके मैको बैक्टीरिया पैथोजन दिन सिमटम्स फिफ्त इंपारटेंट क्वेश्चन थ्री ओके मन को फाइव इंपारटेंट क्वेश्चन इन थ्री रिमेनिंग यूनिट फोर सारी अबर्वे फोर इंपारटेंट क्वेश्चन दूसरे फस्टेस स्टेरलैजे मेथड चाल फिजिकल अं कैमिकल मेथड्स फिजिकल कैमिकल मेथड्स चलो डैम क्वेश्चन अने दिन ओके लांग आंसर रावच्छ शार्ट आंसर रात सैकंड फैक्टर्स एफेक्ट इन दैक्टी ग्रोथ फैक्टर्स बैक्टीरिया को ग्रोथ इंफ्लूं दिश सैकंड इंपारटे क्वेश्चन थर्ड चुस्ते कलचर आफ एनरोबि बैक्टीरिया अं वैर कलचर आफ एनरोबि बैक्टीरिया कलचर तरह वैर कलचर थर्ड इंपारटे फोर्थ चुस्ते बैक्टीरियल ग्रोथ कर्वी राय बैक्टीरिय ग्रोथ कर्वी फोर्थ इंपारटे क्वेश्चन नार्मल लाज लाज स्टेस इंपारटे फोर्थ इंपारटे क्वेश्चन क्वेश्चन चलते खचित दीन लांग आंसर कवर अक्टे मन शार्ट आंसर कवर ओके चूँ दी टू यूनिट इंत ना टू यूनिट नई क्वेश्चन क्वेश्चन चलने डैम चुप सिर्सेंट आफ स्कोर दूसरे लक बहुत हंड्रेड पर्सेंट स्कोर अने फस्ट प्रियारी क्वेश्चन डैम चूर ऐसी तरह टाइम उमेन क्वेश्चन अट्ला चूस ओके ई हॉप इधर क्लियर ऐसा अर्थम अर्थम सब्सक्रैबी लाइक शेयर थैंक यू वेरी मच